আসসালামু আলাইকুম আমি আরিফুর রহমান এশিয়ান টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট অফ ট্রেনিং এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদেরকে গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে এমএস ওয়ার্ড এর মাধ্যমে কিভাবে আপনি সেভ এবং সেভ এজ করবেন আজ সেটা আমরা আবার আপনাদেরকে দেখাবো যে মোটামুটি এমএস ওয়ার্ড এর অফিস প্যাকেজ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা একের পর এক সবগুলো টিউটোরিয়াল আপনারা পেয়ে যাবেন এর ভিতরে আমরা গত কালকে দেখিয়েছিলাম গত ক্লাসে অফিস বাটন থেকে নিউ কিভাবে নতুন ডকুমেন্ট ওপেন করতে হয় কিভাবে সেভ করতে হয় সেভ এজের কাজ কি সেভ এজের মাধ্যমে কিভাবে পাসওয়ার্ড দিতে হয় সেটাও আমরা দেখিয়েছিলাম যাই হোক আজ আমরা যেটা দেখাবো সেটা হলো আপনি কিভাবে প্রিন্ট করবেন প্রিন্টের মাধ্যমে প্রিভিউ কিভাবে দেখবেন প্রিন্ট কিভাবে করবেন সেটা সম্বন্ধে আমরা দেখাবো যাই হোক আমরা সেটা করার জন্য আমি একটা লেখা লিখছি আর যাই হোক এটা আমাদের একটা ডকুমেন্ট আমরা লিখলাম লেখার পরে এখন আমাদের এই ডকুমেন্টার কাজ করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হলো এটা কে যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই আমাদের এই ডকুমেন্টটা বা এই পেজটা প্রিন্ট করে আমরা বের করব তাহলে অবশ্যই আগে প্রিভিউ দেখতে হয় যে আমার পেজটা ঠিক মতো আছে কি নাই তো সেটা করার জন্য আমি অফিস বাটনে যা গেলাম আবার প্রিন্টের যাওয়ার পরে ডান পাশে দেওয়া আছে প্রিন্ট প্রিভিউ আমরা এখানে প্রিন্ট প্রিভিউতে ক্লিক করলাম দেন এই যে এখানে আমার দেখাচ্ছে আমি একটু শো বড় করে দেখতে পারি জুম বড় করে দেখতে পারি হান্ড্রেড পার্সেন্ট জুম আরও বড় করতে চাইলে এখানে কত পার্সেন্ট জুম দিয়ে দেখতে চাই ইচ্ছা মতো যেমন আমি এখানে ফাইভ হান্ড্রেড জুম দিয়ে দেখতে চাই ফাইভ হান্ড্রেড জুম দিলাম আমার অনেক বড় হয়ে গেছে যে না ঠিক আছে আমার এইটা দেন আমি জুমটাকে স্বাভাবিক করি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দিলাম তো আমি দেখি যে না ওকে আছে আমি তাহলে এটা প্রিন্ট করতে পারি ক্লোজ প্রিন্ট প্রিভিউ তো এটার জন্য এবার আমরা প্রিন্টে যাব তো আমরা প্রিন্টে যাওয়ার জন্য অবশ্যই আবার প্রিন্টে ক্লিক করতে হবে প্রিন্টে ক্লিক করলাম প্রিন্টে ক্লিক করার পরে এখানে এই যে আমাদের এই ডায়লগ বক্সটা চলে আসছে এটার মাধ্যমে আমি কোন প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রথমে দেওয়া আছে নেম মানে প্রিন্টার নেম প্রিন্টার নেমটা হলো কোন প্রিন্টার যদি আপনার একাধিক প্রিন্টার থাকে অবশ্যই আমার এটাই প্রিন্টার আছে তো আমি এটা কী যদি প্রিন্ট দিতে চাই তাহলে এখানে অবশ্যই এটা সিলেক্ট করা আছে সিলেক্ট করে রাখলাম দেন আছে পেজ রেঞ্জ পেজ রেঞ্জে যে কাজটা আছে পেজ রেঞ্জ এখানে প্রথমে আছে অল মানে আমার এই ভিতরে এখন আমার এখানে প্রায় নয়টা পেজ আছে নাইন অফ নাইন দেখাচ্ছে এখানে অফ নাইন তো আমার এখানে নয়টা পেজকে যদি আমি একসাথে প্রিন্ট দিতে চাই তাহলে আমাদের অল এখানে যে অল এ ক্লিক করে ওকে দিলে নয়টা পেজ পুরোপুরি প্রিন্ট হবে আর প্রতিটা পেজের কয় কপি করে লাগবে নাম্বার অফ কপিজ যেমন আমার এক কপি করে প্রয়োজন হলে এখানে এক দুই কপি প্রয়োজন দুই তিন যত কপি করে প্রয়োজন হবে প্রতিটা পেজের এখানে আমরা দিয়ে দেব দেন আছে কারেন্ট পেজ কারেন্ট পেজ হলো চলমান পেজ চলমান পেজ বলতে যেমন আমি এখন কত নাম্বার পেজে আছি যেমন আমি এই পেজে আছি কার্সার এই যে কার্সারটা আমার আছে এখানে তার মানে এটি একটা কারেন্ট পেজ এই কারেন্ট পেজটাতেই যদি আমি প্রিন্ট দিতে চাই তাহলে অবশ্যই এখানে গিয়ে জাস্ট কারেন্ট পেজে ক্লিক কয়েক কপি লাগবে দেন ওকে দিলে প্রিন্ট হয়ে যাবে এরপর আমি যদি চাই দেওয়া আছে আমার পেজ আছে মানে একাধিক পেজ আমার টোটাল পেজ আছে নয়টা সেভেন অফ নাইন দেখা যায় মানে টোটাল আমার পেজ নয়টা পেজ আছে নয়টা পেজকে যদি আমি একসাথে প্রিন্ট দিতে চাই তা আর নয়টা পেজকে একসাথে প্রিন্ট দিতে চাই তাহলে আমরা দেখলাম অলে কিভাবে চলো মানে একটা পেজকে প্রিন্ট দিতে চাইলে কারেন্ট পেজ আর পেজেস হলো এখানে নাম্বার উল্লেখ করে দিতে পারি যে আমার কোন পেজটা আমার লাগবে সেক্ষেত্রে আমার যেটা এখানে যেমন ধরুন আমার নয়টা পেজের ভিতর এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত প্রয়োজন ওয়ান হাইফেন ফাইভ দিয়ে যদি আমি ওকে প্রেস করি তাহলে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত পেজ প্রিন্ট হয়ে যাবে আবার যদি আমার প্রয়োজন হয় যেমন তিন থেকে পাঁচ তাহলে আমি এখানে তিন হাইফেন পাঁচ ব্যবহার করলাম তাতে ওকে দিলে প্রিন্ট হয়ে যাবে আর যদি এরকম প্রয়োজন হয় যেমন আমার প্রয়োজন দুই নাম্বার পাঁচ নাম্বার সাত নাম্বার নয় নাম্বার তাহলে আমরা এখানে যেমন দুই দিলাম কমা দিব দেন পাঁচ দিলাম কমা দিব দেন আমি দিলাম নয় দুই নয়টা পেজের নয়টা পেজের ভিতরে আমার দুই পাঁচ নয় দরকার তো আমি এখানে দুই পাঁচ নয় কমা দিয়ে ওকে প্রেস করলে প্রিন্ট হয়ে যাবে 
যাই হোক তাহলে অল হলো সবকটা পেজ কারেন্ট পেজ চলমান পেজ পেজ আছে একাধিক পেজ কি কিভাবে প্রিন্ট হয় নাম্বার অফ কপিজ কোন কোন পেজটাকে আমরা প্রিন্ট দিতে পারি আর একটা বিষয় যেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট দেখতে হয় মাঝে মধ্যে যে আমি পেজটা আমার সাইজটা ঠিক আছে কিনা যদি আমি এফ4 নেই এফ4 ঠিক আছে কিনা লিগ্যাল নেই লিগ্যাল ঠিক আছে কিনা সব বিষয় দেখার জন্য एक्चुअली আমরা প্রপার্টিসে যাব প্রপার্টিসে যাওয়ার পরে আমাদের প্রপার্টিস আসলো দেখবে যে এখানে প্রিন্ট কোয়ালিটি যেমন আমার এখানে লেটার সাইজ দেওয়া আছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এফ4 করে দিতে পারি আমার পেজ রেঞ্জ ঠিক আছে অটোমেটিক সিলেক্টলি ঠিক আছে এগুলো এখানে আর তেমন কিছু নেই হ্যাঁ যদি আমার এ বোথ সাইড প্রয়োজন হয় এ পি টু পি পেজ এ পি টু পি দুই সাইডই প্রয়োজন হয় তাহলে এখানে দেওয়া আছে প্রিন্ট অন বোথ সাইড লেখা আছে প্রিন্ট অন বোথ সাইড এই জায়গাটায় আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পর ইয়েস ফ্লিপ ওভার তাহলে আমি এটাকে যদি সিলেক্ট করে দেই ক্লিক করলাম দেন প্রিন্ট দিলে আমার বোথ সাইড প্রিন্ট হয়ে যাবে দেন ওকে প্রেস করব আমরা বোথ সাইড প্রিন্ট দেওয়ার জন্য যাই হোক ওকে প্রেস করে ওকে দিলেই আমার এখন প্রিন্ট হয়ে যাবে এই জায়গাটায় ওকে ক্লিক করলেই আমার প্রিন্ট হয়ে যাবে যাই হোক তাহলে আশা করি বন্ধুগণ এটা বুঝতে পেরেছি যে আমার প্রিন্ট হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ আমরা আরেকটা বিষয় যেটা দেখব সেটা হলো অফিস বাট এরপরে যেটা আছে প্রিপেয়ার অপশনটা দেখতে পারি প্রিপেয়ার থেকে কত মিনিট ধরে আমরা পেজটা ওপেন করেছি কতক্ষণ সময় লাগবে প্রিপেয়ার থেকে প্রপার্টিস প্রপার্টিস প্রপার্টিসে গিয়ে আমরা যেটা করব এখান থেকে ডকুমেন্ট প্রপার্টিস দেওয়া আছে এই যে জায়গাটা ডকুমেন্ট প্রপার্টিসে ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে অ্যাডভান্স প্রপার্টিস নামে একটা অপশন আসবে এই জায়গাটি গিয়ে আমাদের সামারি দেওয়া আছে জেনারেল অপশন দেওয়া আছে স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া আছে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স যদি চাই তাহলে দেখতে পারবো বাসন নাম্বার ওয়ান টোটাল ইডিটিং টাইম তেরো মিনিট ধরে আমরা কাজ করছিলাম এটাতে তেরো মিনিটের পরে পেজ আছে কয়টা আমার নয়টা পেজ প্যারাগ্রাফ কয়টা এতটা লাইন এতটা ওয়ার্ড এতটা ক্যারেক্টার তারপর টোটাল সামারিটা আমরা এখানে দেখতে পারবো তো আপনি যদি চান আপনার পেজের সময়টাকে আপনি বের করার জন্য যে আপনি কত মিনিট ধরে কাজ করছেন কতটা ওয়ার্ড আপনার হয়েছে কতটা প্যারাগ্রাফ কতটা লাইন কতটা ক্যারেক্টার কয়েকটা ক্যারেক্টার উইথ স্পেস এগুলো আপনি ব্যবহার করতে দেখতে চাইলে এভাবে প্রপার্টিস থেকে ডকুমেন্ট প্রপার্টিসে গিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্সটাতে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার টোটাল ডিটেলসটা আপনি দেখতে পারবেন যাই হোক আমি আপনাদের সুবিধার্থে আবার বলছি এখানে ওকে আল্লাহ হাফিজ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন